영빈관을 새로 짓는데 878억 원의 예산이 편성됐다는 어제 저희 단독 보도 이후 정치권의 공방도 치열합니다. 민주당은 대통령이 거짓말을 했다며 국회 심의 과정에서 예산을 모두 삭감하겠다고 했고 이에 국민의힘은 무조건 반대하는 건 졸속 판단이라며 심의 과정에서 따져보자고 맞섰습니다. 이 내용은 김학휘 기자가 전하겠습니다. 영빈관 신축 예산 878억 원 편성에 이재명 민주당 대표는 작심 발언을 쏟아냈습니다. 영빈관을 지금 878억이면은 수재민 만 명한테 만 가구에 약 천만 원 가까이 줄수 있는 돈 아닙니까? 민주당은 윤석열 대통령이 거짓말을 했다며 대통령실 이장과 관련해 추가된 예산을 양측의 예산으로 규정했습니다. 이어 국회 심의 과정에서 관련 예산을 전액 삭감하겠다고 공언했습니다. 우리가 이제 다수 의석을 가지고 있는데 우리 국민 여론의 반하는 예산들이 통과되지 않도록 하는 것은 우리의 의무겠죠. 나아가 대통령실 관련 의혹에 대한 국정조사 필요성이 다시 한번 확인됐다며 국민의힘도 협조하라고 목소리를 높였습니다. 국민의힘은 민주당의 일방적 국회 운영을 막겠다고 맞섰습니다. 정진석 비대위원장은 영빈관 신축에 무조건 X표만 하는 건 졸속 판단이라며 예산 심의 과정에서 따져봐야 한다고 했고 권성동 원내대표는 대통령 거부권 카드까지 꺼내들며 민주당의 경고장을 날렸습니다. 민주당이 일방적으로 법안 처리를 할 경우에 에, 대통령께 거부권을 행사하라고 저희들이 건의하도록 하겠습니다. 영빈관 신축 예산 편성 관련 SBS 보도에 대해 공식 설명에 나선 대통령실 관계자는 국격에 맞는 내외빈 영접 공간이 필요해 불가피했다며 추가 비용이 필요하다면 투명하게 공개하고 국회와 협의하겠다고 밝혔습니다. SBS 김학규입니다. 네, 안녕하십니까 김현우입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시길 바라겠습니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드 하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.